zato što svaka osoba različito ima pod diafragu. Razumete, jel? Da nađete to mjesto s tebe našom ovom. Stavite tako prst na njega, gledajte pravo, zatvorite oči, pustite drugu ruku i pokušajte da udišete duboko ka to mjesto koje dobivaju. Pri čemu nemojte da mislite na mjesta koja ja dobivam. Ako je tačno ono što sam rekao, ako ona uspjela da umiri um u toj tački koja se zove sikano i ten, trebalo bi da je tu njeno telo najstabilnije. To znači ako ja guram od pozadi, gledajte, ona stoji, guram od napred, ona stoji. To znači da je celo njeno telo tako. To znači ako guram od nazad, ona stoji, guram od napred, ona stoji. Sad je njeno telo elastično i mirno. Međutim, otvorite s ovom oči, znači i dalje da vidimo da li ima peste. Kao što vidite, um je veoma lako umiriti, međutim, um se veoma lako i uznemiri. Ono što ga uznemirava iz nas samih, to su naše misli, a iz okoline može da bude bilo šta što registruju naša čula i što utiče na uznemirenje um. A sad ćemo imati dojma još uvijek. Sada ću sad da vam postavim par pitanja, a vi pokušite mi odvojiti. Što ste možda studenti? Vidite, sad su se vezali njenu umi, njene misli i zaboravila je na telo. To znači da bi ona morala da može da mi odgovara na moje pitanje, to jeste da radi bilo šta, a da ne izgubi sklad koji je vam malo primao. Pokušajte ponovno da zatvorite oči i da utišete. Znači, budite, kako bih rekao, svedok onoga što ja vas pitam i što vam radim i učestnik u isto vreme. Znači, nemojte da budete samo učestnik. Morate da izgledate kao da posmatite to i sa strane. Dobro, dobro. Dobro, jeste dobro učkovali? Ovako funkcioniše um. Naravno, hvala se vidim. Ovo je treba se tim mnogo kasnije. Um funkcioniše na ovakav način. Da bismo mogli da ostanemo u skladu sami sa sobom, ne smemo da dozvolimo da budemo uznemire. To je, šta hoću da kažem. Kada smo u skladu sami sa sobom, kad je naš um u skladu sa našim telom, onda mi razmenjujemo energiju sa okolinom bez ikakvih problema. Znači, u prirodi ne postoji idealno izolovano, energetski izolovano telo. Postoje matematičke formule koje objašnjavaju takvo stanje, ali pravo telo u prirodi ne postoji, bez obzira da li je živo ili nešto. To znači, naše telo razmenjuje energiju sa okolinom. Ako je um uznemiren, delovi našeg tela ili naše celo telo slabije razmenjuje energiju sa okolinom. Ako to stanje duže potraje, taj deo tela se razboli. E sad ja bih zamolio neko od mumaka da dođe. I mi delujete najkrupniji ovdje. Za sledeći test. Ja sam jel? Proba ćemo ovako. Jel vam neće mi treba biti problem da kleknete ovako i da sednem se? Da, ako vi znate čemu se radi. Evo ovako, evo pokušajte da podignite ruku na ovakav način. Pogledajte, ako je, ja hoću na ovakav način da savijem njegovu ruku, a njegova ruka je mlita, ona je veoma slaba. Također, ako ukoči ruku, stisnite ruku, i ovo je slab, probajte jačno. Vidite, to se savija, on je još jak prilično, ali to se savija, ali ostaje to. Pogledajte, savijete. Gledajte, ako se ovo desi, to je ovo. Znači, 
Ovo je pogrešan pojam snajka. Koliko dugo možete držiti stisnutu pesticu pre nego što mišiće popustite i dovedu ruku u normalnu znaku. To ćete, ovako sad, gledajte. Sad ćete probati ovako. Vi ćete lagano da razvijate silu i pokušat ćete pod rukama da osjetite da se moj mišići napije. Ajde. Stop. Spogodno. Spogodno. Da, da, stop. Znači, ruka je... Ruka je opuštena, on je prilično jak i teže, da? Ruka je opuštena... Ne treba se. Ovo znači ekstenzirati kim. Ja ću sad njemu ga pomogam. Da njegova ruka postane takva. Popustite ovakak, da se popustite rame. Pokušajte da imate ideju kao da se vaša ruka daleko podužava kroz ono stako i kroz šumu i tamo daleko, a nemojte da mislite na mesta koje ja dobivam i nemojte da želite da prođete test. Znači, samo držite tamo smeru. Da ću krenuti ova dana. Nemojte da dajete otpust, samo držite smeru. Aha. To je to. On sad osjeća, ima iskustvo tela, šta znači kad je pao test, šta znači kad je prošao test. Šta to je, hvala se i tebe. To znači da jedino pravo znanje koje mi stvarno imamo, to je ono što smo stekli iskustvom tela. Sva druga znanja koje imamo su tuđe znanja koje smo mi naučili. Sada on može da uporedi u sebi osjećaj kako izgleda pasti test, to je kad je njegov umljiv snemire, i kako izgleda proći test, to je kad je trenutno uspod. Primjena ovoga u tehnikama je da recimo ovakva ruka kroz koju ekstenzira teki bi trebala da može da zadrži napad. Ja neću za sad raditi nikakvu tehniku, on će da napada. Ajde, to je jač. Jač. Kao što vidite, on udara lepo. Znači, ovakva ruka bi trebala da može da vas zašli. Oči su te koje uravnotežavaju telo. 
zatvoriti oči. Kad zatvori oči, oči više ne mogu da je pomogu. Pogledajte se na... Pokušajte po istoj liniji da se podignete i po istoj liniji da se spustite da se ne ljudi. Šta se desilo? Desilo se to da kada je zatvorila oči i podnila se na prste, pošto oči više ne mogu da uravnoteže telo, um je morao brzo da se spusti u tačku sa ikon item da bi uravnotežio. I naravno, kad se telo uravnoteži sa tim osjećajem da se spustite dole, onda ste uspadili. Kad partner dolazi na ovakav način, neoma je teško zadržati usmerenje tamo. Najčešće se desi ovo. Razumete, jel? To znači da je njegov tok prošao kroz vas mnogo pre nego što je njegovo telo stil. Razumete, jel? Međutim, ako on dolazi na takav način, a ja zadržim usmerenje na ovakav način, onda postoji mogućnost da ga možda nešto i uradi. Kad se desi ovo, više ne postoji mogućnost da uradi ništa. Razumete, no? Znači... Naravno, nije u pitanju samo ruka, samo usmerenje i tako dalje. Ako je tašo što sam rekao, čitavo telo je tako. To znači da, sad se okreni njima, kada postoji sklad između uma i tela, onda je telo u kvalitetu elastično. Šta to znači? Pogledajte, kada guramo od nazad tonu njegovi prsti, kada guramo od napred tonu njegova peta, to znači da se sila kojom deluje preko elastičnog tela prenosi u podlog. Ja mogu da razvijem silu zato što mi trenje i sila reakcija od podloge to omogućava. Znači, kad bi ja bio u vazduhu, ne bi mogo da ga guri. Tako da, kad se ovo desi, onda se u stvari postavi sklad u zatvorenom prugu, između mene i njega. I sada on ekstenzira ki u svim pravcima i stačke se i tamo ide. Ako je telo tog kvaliteta, onda nije problem ni da dobijete udar. Znači, ovo je otprike neka početna osnovna primjena sklada uma i tela, to je stanje kada možete da ekstenzirate ki i da ne dozvolite da puć ki, bez obzira da li je pozitivan ili negativan, dođe ka vam. E sad mi, evo ovdje, možda da smo ići, možda vidi. Evo ovako, probat ćemo sljedeći test. Kada je um umiren u tašti sa ikarnom item, i kad postoji sklad između uma i tela, tada je stanje tela i uma prirod. I on je onda u skladu sa okolim. Jedan od principa kaže da ako posjedujemo tako stanje, svaki deo ili delić našeg tela ima težinu u najnižoj tački. 
što je normalno pod desnom gravitacijom. Šta to znači? Ako on stoji ovako, težina je, a ovo je najniži deo njegovog tela, težina je ovo. Međutim, um može da napravi da to ne bude tako. Mislim, uz nemire nije. Probat ćemo ovakav test. Opet se ne. Uhvatit će tebe pod nozik, čučnut će te i podići će. Da, samo ovo. Prva varijanta je da je moje telo mlito. Znači, on to može uradi do ovako, nisam tako težak. Druga varijanta je da je kao rezultat uznemirenog uma moje telo kruto. Sada će mi digne još lakše. I treća varijanta je da je moje telo živo relaksirano kao rezultat sklada između uma i tela. Znači, ja i dalje samo stojim. Vidite, teže, ajmo. Vidite, mnogo je teže. E sad, probat ćemo drugi test. Naravno, ne znači, ako dovedete dizalicu do dizalica, ne bi trebalo neko da podijeli. Vidite, samo se osjeti razlika u stanju. E sad, Ako stojimo ovako, težina donjeg dela njegove ruke je to mesto gde bi trebalo bude težina sa donje strane. Ako ja podižem njegovu ruku ovako, moguće su tri varijante. Jedna varijanta je da je njegovu ruku mlito. I onda moja sila provozi kroz to mlito u mesto. Druga varijanta je da je ukočite ruku i da mi ne date da se podigne. Kao što vidite, ovo je još lakše. I treća varijanta je da telo bude živo relaksirano da bi bilo stavljeno. Kao već ćete mi, ne? Znači, uhvatite sad dve ruke. Ovako. Zato i nosim rukavi, samo ovo. Znači, prva varijanta je ovo. To je mlito. Druga varijanta je ovo. To je kuk. Treća varijanta je ovo. Da li je teža, ne gubim da li težu, stavljena sam. I on me gura u stvari na kraju tamo. To znači, da stavite što su priste, i ostanite. Šta to znači? Ako je moje telo mnitevo, znači kao telo pijanca, ponaša se ovako. Kruto telo se ponaša ovako. On je bilo ovako divno. Međutim, relaksirano telo se ponaša ovako. Razumete, jel? Da, hvala. Opet, moram da mu kažem način kako on to može da postavi. Jer nema nikakve svrhe da ja to uradim, a da on ne može. Mora da može i on, to je svako od vas koji ste tu. Probat ćete vežbu koja se zove prikupi kose u mdo, gde se protresaju u ruki. Znači, gledate ovako pravo i kao da imate vodu na rukama i otresate ovako da se vibracija prenese na celo telo. I onda tu ubrzate. Znajte? Sad je on relaksiran i stavio. Osnova ove vežbe je druga vežba, probat ćete ovako da uradite, znači stavit ćete ovako, raširit ćete ruke, iskoračit ćete i stavit ćete u poziciju. U ovoj poziciji, pošto je nagnut napred, na ovoj ruci je najčešće osoba stavila. Međutim, u ovoj poziciji, ako je ova ruka u pitanju, osoba ne zna. To znači, kad stanem na ovakav način, Moralo bi, kad osoba gura kroz ovu ruku, da ja stojim stabilno i ovdje. Znači, kad uradim ovo, ajmo. Razumete, jel? Tako je kada osoba, recimo, hvata sa leđe. Znači, na ovakav način. Ovo, ne? Znači, odavde, ako povedete osnovu, i to će 
ste do ove pozicije. Ili, šta znam, ako osoba napada od napred, znači, Ovo je otprilike ona ideja koju sam ja teo da provučem za čast za predavanje, pri čemu je osnovno upontite ona tri načina kako možete da umirite u prvi način je pisanje, znači udišete katačke sa ikanoidom. Drugi način je zatvorite oči u gore dole, u istoj liniji. I treći način je ovaj. Koji god način da primenite, uspet ćete da umirite u ovom. I onda kad osjetite da se uznemirujete, onda na ovakav način možete pomogniti se. Ima li neko pitanje? Pa su trenirala karate, mi smo radili samo tehnike u principu. Znači nije se ulazila u filosofiju i još manje u religiju. Vidim da je danas to prilično rašireno i prosto ulazi se u nešto što je duboko, a što nije, kako bih rekla, nadprirodno i svojstveno, nečemu na čemu sam ja obrasla i ne bih te stvari mešala. Da li je moguće vežbati ekido, a ne biti u tom nekom duhu koji je... Ovako, svaki... Svaka burljačka veština je sastavljena iz neke od joga, iz neke od religija i tehnika. Međutim, ja mogu da vam napravim iz pravoslavne religije više metoda koje sveštenici i pravoslavni primenjuje da bi umirili umir tela. Ja na časovima ne govorim o religiji, pogotovo ne istošnjačkoj, Ja govorim samo o postizanju spada iz uma i tela, to je postizanje našeg prirodnog stanja. U Beogradu na ovakav način to radim samo ja. Što se tiče drugih aikido škola, uglavnom je tu zastupljena samo tehnika. Ja to što ja držim ne zovem trenizi, ja to zovem časovi, svaki čas je za sebe, zato što je trening pojam koji je vezan za sport. To znači, ako vi sa svojom grupom niste krenuli da vežbate u atletici, recimo, trčanje na 100 metara od septembra, i ako dođete u februaru, oni su svi već dalje od vas. Tako da, Aikido nije sport, on nije bolio očina veština, i ja držim časove iz toga, nema takmičenja, znači, mislim da je posljednje takmičenje na kojem je učestvao neko koje je vežbao Aiki Jujutsu, znači pre nego što je učitelj Ušiba napravio Aikido, mislim da je to bilo krajem 19. veka i na jednom takmičenju je taj učenik ubio dva ili tri druga takmičara tehnikom Arashi Yama. Ja je nisam pokazuo. I tu nema takmičenja, na kraju se to takmičenje svodi na to što je Sonja malo pre rekla proti samog sebe. Znači, što se toga tiče od mene, možete da učite spad između uma i tela. Zašto ovo pričam? Zato što je relativno lako postići spad između uma i tela kada se telo ne kreće. Šta to znači? Većina jogina, po Indiji, Tibetu i tako dalje, su u nepokretnim položajima mesecima, nekih godinama, da bi postigli spad. Takođe, većina onih pravih jugina beže od ljudi, doduše sad imaju sve manje i manje prostora gde će da beže, tako da mi ne radimo to. Znači, ono što ja podučavam, to je postizanje spade između uma i tela u našem okruženju, gde živimo, radimo, učimo i obavljeno naše delatnosti. Ne bežimo nigde, jer kako je svrta, čini mi se, postići sklad, kako ste tamo ne. Tako da, nema takmičenja, časovi su, znači, može bilo ko da vežba, ovo što sam ja malo 
ovako uradio tehnike oštrije, to sam namerno uradio da bi možda vama bilo zanimljivije, ali uglavnom na časovima ne morate to tako da. Ja treniram Aikido u drugim klubovima, ali me interesuje gde vežbate, pošto bi došli da vidim neke vaše časove. Pošto ja prekidam sezonu kaj je juna, znači od juli i augustu pauza, trenutno je naša sala gde vežbamo mesna zajednica Julino Brdo, gore na Julino Brdo, to je kad se u Karičkom padinom popenjete gore do one žarka, od Vodovarske ulice što ide u žarka. Možda smo nešto ulicu. Nadam se ćete biti na promjeri fizičko i u stanju da pogodite šta treba. Nadam se svi vidimo nekom drugom biti. Hvala.